वंस अगेन लवली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एल पी सवानी रिवर्स हाई स्कूल माई सेल्फ स्नेहा सुखवानी योर ई वी एस टीचर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर चैप्टर फाइव दैट इज अनिता एंड द हनी बीज राइट वील प्रोसीड माई नेम इज अनिता खुशवा आई लिव इन बोचा विलेज दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honey bees. Right students, now we will see there is a one girl. Her name is Anita Khushwa, right? Where she lives? She lives in Bocha village. Where it is in where is where is this village? It is in Muzaffarpur district in Bihar. वो किसके साथ रहती है अपने पेरेंट्स और दो छोटे भाइयों के साथ राइट वो कॉलेज में पढ़ाई करती है और छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है और वो हनी बीज भी रखती है राइट हनी बीज मीन्स वॉट यू नो बीज दैट सिट ऑन हनी दे आर कॉल्ड हनी बीज राइट All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. ये अनीता है वो अपनी स्टोरी बता रही राइट वो बता रही है कि जब वो छोटी थी तब वो अपना पूरा टाइम कैसे स्पेंड करती थी अपनी गोड्स के साथ राइट जब गोड्स बाहर जाती है गेस करने के लिए मींस ग्रास खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए बाहर जाती थी तो वो उनके साथ जाती थी राइट और वो कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था कि गर्ल्स स्कूल जाए इस तरह वो अपना टाइम स्पेंड करती थी राइट नाउ वी विल सी फर्दर अ ड्रीम ऑफ स्कूल वन डे आई पीप्ड इन टू द स्कूल इन अ विलेज आई कुड नॉट स्टे अवे आई साइलेंटली वेंट एंड सो एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन आई फेल्ट सो हैप्पी आई वेंट होम एंड picked up courage to talk to my parents about going to school but they told me clearly that i could not do so that day i cried and cried right ek din kya hota hai anita स्कूल के बाहर जाके वहाँ से देखती है झाँक कर स्कूल में और वो साइलेंटली मतलब चुपके से जाके वहाँ बच्चों के पीछे बैठ जाती है पढ़ने तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत करेज के साथ बहुत हिम्मत के साथ अपने पेरेंट्स को कहती है कि उसे स्कूल जाना है उसे पढ़ाई करनी है बट उसके पेरेंट्स उससे ना बोल देते हैं और वो उस दिन बहुत रोती है One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class eight. The teacher said that it was the right of every children to go to school. Somehow, my parents agreed. I started going to school I did not get high marks but I always asked many questions right ek din anita ke village mein jo teacher thi unhone uske parents ko explain kiya ki padhai karna kitna zaruri hota hai right aur unhone unhe ye bhi bola ki unhe अनिता की एजुकेशन का मतलब उसकी एजुकेशन की कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी एट स्टैंडर्ड तक उसका एजुकेशन फ्री होगा और टीचर ने यह भी बताया कि स्कूल जाना हर बच्चे की राइट है ओके 
सम हाउ माई पेरेंट्स अग्री फिर उसके पेरेंट्स राजी हो जाते हैं और वो स्कूल जाना स्कूल जाना स्टार्ट करती है राइट right? उसे स्कूल में बहुत मार्क्स नहीं मिलते थे शी वॉज अ एवरेज रैंक देन टू वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी ओके स्टूडेंट्स नाउ विल सी वॉट हैपन्स फर्दर स्टेइंग इन स्कूल टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास फाइव आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास सिक्स माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर आई फाउंड अ वे टू डू दिस आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रंस फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज राइट नाउ टाइम पास एंड शी कम्प्लीटेड क्लास फाइव मतलब उसने फिफ्थ स्टैंडर्ड पास कर लिया था और नाउ दे न्यू दैट दे नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास सिक्स मीन्स उसकी पढ़ाई के लिए अभी सिक्स स्टैंडर्ड में पहले से ज़्यादा खर्चा होता है राइट तो उसके पेरेंट्स ने उसे क्या कहा कि अभी आपको स्कूल लीव करना पड़ेगा मीन्स यू हैव टू लीव द स्कूल बट अनित बट वॉट शी वॉन्टेड शी वॉन्टेड टू स्टडी और तो उसने एक नया वे ढूंढा राइट right? उसने यंगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया राइट right? और इससे जो उसे पैसा मिलता था मीन्स द मनी दैट शी गॉट विद द हेल्प ऑफ दैट शी इज एबल टू कंटिन्यू हर ओन स्टडीज राइट स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी वॉट हैपन्स फर्दर स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देर डॉटर्स टू स्कूल माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स मीन्स उसने धीरे धीरे जो उसके विलेज में दूसरे पेरेंट्स थे उनसे बात करना स्टार्ट किया कि आप भी अपनी डॉटर्स को अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो और उसके पेरेंट्स ने भी उससे हेल्प की और उसकी मदर घर का सारा काम करती थी कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आ एरिया हनी बीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द लिची फ्लास मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस आई ज्वाइन द कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देर एग्स फ्रॉम ऑक्टोबर to december this was the best time to start bee keeping right now from school to bee keeping means uski school ki life se bee keeping tak ke baad wahan pe kya the unke village mein bahut sare lychee trees the right aur honey bees unko bahut attract hoti hai right right to lychee flowers hote hain honey is attracted honey bees are attracted to them so many people were doing bee keeping and collect honey means बहुत लोग बी कीपिंग करते थे क्योंकि उनसे उन्हें हनी मिलता था सो so, उससे भी क्या आइडिया आया दैट शी शुड ऑल्सो डू दिस तो उसने ये कोर्स ज्वाइन किया बी कीपिंग का और वो अकेली लड़की थी उस कोर्स में जो वो कर रही थी राइट ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग उसकी जब उसकी ट्रेनिंग थी तब उसे क्या पता चला कि हनी बीज जो होते हैं वो मोस्टली अपने एग्स का ले करते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर राइट एंड शी थॉट दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग मीन्स यही सबसे अच्छा टाइम है बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए राइट right, स्टूडेंट्स for today this much only further we'll proceed in next session students have a great day ahead